Икона 17 века, вход Господень в Иерусалим поступила в Русский музей в 1928 году. При поступлении иконы в отдел древнерусской живописи все авторское изображение полностью было скрыто под сплошным слоем поздних записей. По всей иконе имелись грядки, отслоение крашеного слоя, по краям отставания грунта. Ранее на проблемных участках были поставлены бумажные заклейки. Чтобы, прежде всего, чтобы предотвратить осыпание крашенных слоев, перед раскрытием я провела укрепление грунта и крашенного слоя. Старые бумажные заклейки осторожно удалила скальпелем после увлажнения ватным тампоном. Все марки и наклейки с надписями номерами мы сохраняем. Поэтому марка с номером в правом нижнем углу была перенесена с лицевой стороны на тыльную. После консервации икона была исследована в отделе технико-технологических исследований Русского музея. Было сделано рентгенографирование и исследование в инфракрасных лучах. Они показали достаточно хорошо сохранившийся авторский слой и значительное изменение авторского рисунка при поновлении изображения. Перед раскрытием я исследовала с помощью микроскопа всю поверхность иконы. У левого поля на изображении апостола. Ранее, вероятно, была попытка раскрытия авторского слоя, но, к сожалению, на этом фрагменте не видно состояния первоначального изображения. Чтобы разобраться в послойности поздних записей и выявить реальное состояние авторской живописи, было выбрано место пробного раскрытия на левом поле заходном в средник. На этом участке отрабатывалась методика. Раскрытие авторской живописи велось под микроскопом, специальным микроскальпелем с режущей кромкой 2-4 мм, позволяющим послойно удалять запись, поздние записи в сухую без применения растворителей. Икону неоднократно поновляли. В процессе удаления записей было обнаружено 7 разновременных поновительских слоев на поле и 2 слоя в среднике с промежуточными слоями неровной олифы. В результате на фрагменте была выявлена авторская живопись хорошей сохранности. По краю открылась небольшая вставка, поздняя вставка Левкаса. На реставрационном совете было решено продолжить работу и увеличить участок раскрытия в сторону центральной части. На данном этапе выполнено частичное раскрытие иконы, но уже видно, как при поновлении менялось первоначальное изображение. Изменилось изображение одежд и контур нимба Христа. Под поновительскими нимбами апостолов открылось еще в авторском слое открылось еще несколько фигур апостолов. Значительно изменилось изображение горок и ослика. На этапе частичного раскрытия поздние вставки не удаляются, и поновительский крашеный слой тоже не удаляется, а оставляется в границах утрат. Также оставляются контрольные участки поновительских слоев, показывающие состояние поверхности до раскрытия. Весь процесс на каждом этапе фотографируется. Контрольные участки впоследствии будут удалены после раскрытия всей лицевой поверхности и фотографирования.